हेलो एवरी वन दिस इज़ फैंटम फ्राम डी सी एस वर्ल्ड पाकिस्तान उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज हम आपको सैब 2000 सिस्टम के बारे में बताएंगे सैब 2000 थाउजेंड एक कंपनी सिस्टम है जो कि एयर और सी और डेटा लिंक के ज़रिए तमाम एयर डिफेंस और एयर बॉर्न अर्ली वार्निंग केपेबिलिटी रखता है और यह दो तरह के एयरक्राफ्ट के ऊपर नस्ब होता है और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो है ये सैब टू थाउजेंड सिस्टम के ऊपर बेस्ड है एंड इज़ द कम्प्लीट सर्वेलेंस सिस्टम इसका जो मेन सिस्टम है जी वो इसका रेडार है और बड़ा यूनिक डिज़ाइन है इससे पहले ए वैक्स जो रेडार्स थे उनके मुकाबले में और ये कई नेशंस के इस्तेमाल में है और मुख्तु किस्म के प्लेटफॉर्म्स पर इंस्टॉल्ड है छोटे जेट्स के ऊपर भी है जो इम्रेयर वन फो फाइव के ऊपर इस तरह बहुत छोटे एयरक्राफ्ट सैब थ्री फोर्टी के ऊपर भी है और लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ये सैब टू थाउजेंड में है और ये हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के इन्वामेंट के अंदर भी बहुत बेहतरीन कारकरी करता है और इसके अलावा एक डेंस फाइटिंग इन्वायरमेंट और ख़ास तौर पे लो लेवल जो इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं डिटेक्शन की वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं इस सिस्टम की जो सबसे खसूसियत है वो ये है कि एक तो ये एक लो कॉस्ट रीजनल एयरक्राफ्ट के ऊपर नस्ब होता है और बहुत ही तेज़ी से ये ऑपरेशनल हो जाता है यानी कि इसके अंदर जो सिस्टम्स हैं वो टेक ऑफ के चंद लम्हे के बाद ही ऑपरेशनल हो जाते हैं और जब ये अपने ऑप्टिमल एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है तो वहाँ से अपना ऑपरेशन बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है इसके जनाब एक बेहतरीन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि एयरक्राफ्ट के कैबिन से ऑपरेट होता है जिसके अंदर कई तरीके से बेसिकली जो उसका सॉफ्टवेयर है मेक्स इट बहुत आसान यूजेज बता देता है और आप कई तरीके की डेटा ट्रैकिंग कर सकते हैं और जो ट्रैकर्स होते हैं जो रेडर ऑपरेटर्स हैं वो एक कमांडर को एक बड़ी कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करते हैं जो कि एयर लैंड सी हर तरह की तस्वीर कमांडर देख सकता है और बेहतर से बेहतर फैसला कर सकता है कि क्या हमत अमली इख्तियार करनी चाहिए तो जो इसका रेडार है जैसे कि हमने पहले बताया वो इसका यूनिक डिज़ाइन है और ये बेसिकली जो आपकी रेंज है इसकी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है तकरीबन चार किलोमीटर तक की रेंज तक देखता है और ये सी टारगेट्स को ट्रैक करता है छोटे सी टारगेट्स टेल्थी सी टारगेट्स लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जिस तरह हेलीकॉप्टर्स हो गए उनकी ट्रैकिंग करता है और इसका ट्रैकिंग का जो तरीका कार है वो भी इंतहाई यूनिक और ज़बरदस्त है और ये मुख्तु टारगेट्स की तरफ जब उनको ट्रैक कर लेता है तो बड़ी अपनी जो बीम है रेडा की उसकी जो डायरेक्शन है वो बड़ी तेज़ी से उसकी सिमत को चेंज करके मुसलसल उन टारगेट्स को अपनी ट्रैकिंग में रखता है और इसके अंदर कई एयर टू एयर मोड्स हैं जो कि मुसल हर तरह के टारगेट की ट्रैकिंग के लिए साइमल्टेनियसली काम करते हैं यानी एक वक्त में ये हर तरह की चीज़ को देख रहा होता है लो लेवल लो फ्लाइंग और इसके अलावा इसकी जो ई लैंड केपेबिलिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ये मुसलसल गैदर करता रहता है इसलिए जो आपने एक कॉमन टर्म इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सुनी थी कि जी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के ज़रिए हमें मालूम हो जाता है कौन सा एयर क्राफ्ट किधर ऑपरेट कर रहा है तो वो भी साफ बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर लेता है अच्छा जनाब इस सिस्टम के अंदर अपना सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम भी बड़ा ज़बरदस्त है जो कि काफ़ी हद तक ऑटोमेटेड है जैसे ही ये किसी थ्रेड को आइडेंटिफाई करता है एयरक्राफ्ट खुद ही उस मनूवर को एग्जीक्यूट करता है और जब वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि थ्रेड उसकी तरफ आ रहा है तो अपने काउंटर मैयर्स का जो ऑप्टिमल तरीन तरीका है उसको ये रिलीज़ करता है और अपने काउंटर मैयर्स को उस तरीके से कि ये रिलीज़ करके अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट करता है इसके अलावा इसके अंदर जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि जो पिक्चर आपको प्रोवाइड करता है साइमल्टेनियसली वो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के साथ भी कनेक्टेड होती है और जो ग्राउंड पे जो हमारे क्रू हैं उनको एक बड़ी इंटीग्रेटेड पिक्चर आ रही होती है ना सिर्फ एरिया है सिस्टम के थ्रू बल्कि उसके अलावा जो मुख्तफ और भी सेंसर्स हैं उनसे भी उनको साइमल्टेनियस इन्फॉर्मेशन आ रही होती है और आपके जितने दूसरे एसेट्स भी उस वक्त मौजूद होते हैं चाहे लैंड सी एयर में हो वो भी इस पिक्चर का फ़ायदा उठा सकते हैं तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान के दिफा के अंदर इसने जो एयर डिफेंस है उसमें बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी है इसके अलावा अगर एयरक्राफ्ट में क्रू ना भी हो और आप साइमल्टेनियसली आप क्रू को ऑपरेट ना भी कर सकें तो वहाँ पे भी ये एयरक्राफ्ट जो है ग्राउंड से भी कंट्रोल कर सकता है और इसकी सबसे अच्छी बात यह कि इसका एक मॉड्यूलर डिज़ाइन है जो कि फ्यूचर इंटीग्रेशन को भी बड़ा अलाव करता है सैब लैंड एयर सी तीनों में जो है इंतहाई इफेक्टिव है और इसकी सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये अपना एक मिशन करके आता है तो अपनी जो थ्रेट असमेंट है फ्राम इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू उसको बेहतरीन तरीके से ये मॉडिफाई भी करता है और इसकी जो मिशन प्लानिंग है वो एक वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेशन इंजन में होती है जहाँ से हर मिशन के बाद इनफैक्ट सैब की जो कैपेबिलिटी है 
वो बेहतर से बेहतर होती जाती है और उसको आप बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो एरिया है रेडार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कमांड एंड कंट्रोल सी फोर आई केपेबिलिटीज कम्यूनिकेशन प्लानिंग ट्रेनिंग और इसकी जो फ्लेक्सीबिलिटी और सपोर्ट और रिलायबिलिटी है ये एक सिस्टम को एक इंतहाई इफेक्टिव सिस्टम बना देती है और सैब एरिया इसी तरह का एक बेहतरीन सिस्टम है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 2010 से है ये एक हमारा बहुत ही कीमती असासा है और इसके अलावा जो हमारा कंपेरेटर है इंडिया में के पास जो जिसको वो नेत्र या नेट्रा सिस्टम कहते हैं उससे इसकी जो सर्च एंड सर्वेलेंस रेंज है वो तकरीबन दो गुना है यानी कि सैब एरिया सिस्टम तकरीबन चार किलोमीटर तक हर तरह के टारगेट को स्कैन और सर्च और ट्रैक कर सकता है जबकि नेत्र सिस्टम सिर्फ टू हंड्रेड तक की उसकी रेंज है इवन दो के वो एक एम्ब्रेयर जेट के ऊपर इंस्टॉल्ड है तो ये था जी हमारी आज की वीडियो ऑन दी सैब एरिया सिस्टम उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आई होगी डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस इज़ फैंडम साइनिंग ऑफ